Halo, jumpa lagi dengan channel Sukarno Karno Channel yang menginformasikan hal-hal yang sederhana yang ada di sekitar kita menjadi luar biasa karena tahu ilmunya Gimana kabar teman-teman? Saya doakan dalam keadaan sehat selalu Karena ingat dalam keadaan sederhana pun kita akan tetap merasa bahagia apabila memiliki kesehatan yang baik ya Kali ini saya akan berbagi informasi yang cukup menarik yaitu tentang beberapa gaya hidup yang bisa menghindarkan kita dari terkena covid-19 ketika kita melakukan social distancing di rumah Covid-19 sudah hampir terjadi satu setengah tahun ini ya Dan menurut dari Inconsia.co, pandemi telah memberikan banyak pelajaran baru bagi kita semua Mulai dari gaya hidup dengan tantanan hidup baru, COVID-19 ini telah mengubah banyak rutinitas harian dengan cara yang tidak diantisipasi siapapun sebelumnya. Dan kini banyak orang yang terpaksa harus lebih banyak di rumah untuk meminimalkan risiko penularan. Namun berada di rumah lebih lama bisa membuat kita meninggalkan gaya hidup yang sehat. Contohnya adalah kita lebih suka rebahan, makan junk food, males-malesan, dan lain sebagainya. Tapi gaya hidup tidak sehat tersebut harus segera kita tinggalkan. Nah berikut ini saya akan memberikan 5 tip gaya hidup yang bisa menjauhkan diri dari kita dari covid-19 ketika kita sedang melakukan kegiatan di rumah. Gaya hidup yang pertama yang bisa kita lakukan untuk menghindarkan kita dari terkena COVID-19 sekaligus kegiatan menyenangkan selama di rumah adalah kita harus tetap aktif. Bangun pagi setiap hari, joget-joget sambil berjemur di halaman rumah bersama keluarga kita, bikin suasana yang menyenangkan dan setel musik yang membangkitkan semangat adalah kegiatan yang tetap aktif yang bisa kita lakukan selama di rumah. Dan apabila kita bekerja di depan komputer, lakukan stressing saat istirahat bekerja di depan komputer supaya kita tidak duduk terlalu lama. Kita bisa jalan keliling ruangan beberapa kali untuk meregangkan otot dan saraf di dalam tubuh kita supaya tidak tegang. Hal yang kedua yang harus kita lakukan ketika kita sedang social distancing di rumah agar tidak terkena covid-19 sekaligus menyenangkan adalah kita harus tidur yang cukup bisa tidur yang cukup itu adalah sebuah prestasi ya makanya jangan gara-gara terlalu sibuk bekerja di siang hari kita merasa harus menghabiskan malam dengan menonton film atau maraton drama korea sampai pagi hari ya Masalahnya adalah ketika kita pagi-pagi dan harus bekerja lagi, istirahat itu cukup penting untuk bisa mempengaruhi sistem imun dan semangat kerja di pagi harinya. Gaya hidup selanjutnya yang bisa kita lakukan selama kita melakukan social distancing di rumah dan bekerja juga di rumah adalah kita harus mengkonsumsi makanan yang sehat. Perbanyak mengkonsumsi buah, sayur, dan air putih cukup agar imun tubuh kita tetap terbentuk dengan baik ya. Dan yang perlu kita perhatikan, kita juga harus mengurangi makanan junk food yang tidak sehat untuk jangka panjangnya. Kita bisa mencoba resep-resep yang sehat untuk dipraktekin di dalam rumah. Selain untuk menjaga tubuh tetap aktif, sekaligus bisa memproduksi endorfin supaya mood kita lebih bagus ya. Gaya hidup yang keempat yang bisa kita lakukan selama kita social distancing di rumah adalah kita harus merawat dan memanjakan diri kita sendiri. Kita harus bisa meluangkan waktu untuk memanjakan diri sendiri, tidak harus ke salon atau spa ya. Kita bisa melakukan meditasi di kamar atau sekedar kumpul keluarga tanpa gadget. Kita juga bisa bikin masker organik dengan bahan-bahan yang ada di dapur kita. Kegiatan yang saya sebutkan di atas ini cukup efektif untuk meredakan dan menjaga kesehatan mental kita. 
Selain tubuh bisa menjadi semakin cantik dan glowing, kesehatan mental juga akan tetap terjaga dengan baik. Kegiatan positif selanjutnya yang harus kita lakukan selama kita di rumah untuk menjaga penyebaran COVID-19 adalah Kita harus bisa mengurangi kegiatan yang tidak bermanfaat atau tidak produktif ya Contohnya adalah kebiasaan nyinyir itu bisa mengurangi produktivitas kerja kita Harusnya kita bisa menyelesaikan pekerjaan kantor atau pekerjaan rumah Tetapi karena kita banyak mikirin dan ngomongin hal yang tidak berfaedah Pekerjaan jadi tidak akan selesai Waktu kita akan habis untuk hanya untuk kegiatan Juli tadi Pekerjaan ini tidak selesai dengan akhirnya kita menjadi lembur untuk menyelesaikan kerjaan kita Ini bisa mengakibatkan kita kurang tidur dan makan pun jadi berantakan yang akhirnya kita bisa menyusahkan diri kita sendiri ya. Itulah beberapa contoh hal yang bisa kita lakukan selama kita di rumah untuk menjaga sosial distancing dan menjaga agar diri kita tidak terkena covid-19 sekaligus mental kita tetap stabil. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, bila ada kekurangannya saya minta maaf, sekali lagi jangan lupa like dan subscribe-nya ya, sekian terima kasih.